రైతుగా మేము మాట్లాడుతున్నాము మేము దాదాపు ఇరవై ఐదు రోజుల నెల క్రితము ఒక ర్యాలీ చేసినాము ఆ ర్యాలీ చేసినప్పుడు మేము పెట్టిన ప్రధాన డిమాండ్ ఇవే మహిళ కాలో పూలికి ఎదియాల గండిగోట నుంచి మహిళవరంకు నీళ్ళు వదిలి మహిళవరం ఆయకట్టినంత స్థిరీకరించాలా ప్రతి ఎకరాకు నీరు అందించాలని ఆ రోజు ప్రధాన డిమాండ్ పెట్టాము కానీ మేము పెట్టిన డిమాండ్ పెట్టిన నెల రోజుల తర్వాత పూడికి తీయడం జరిగింది అయితే ఇప్పటికే మినుము పెసర కంది జొన్న లాంటి పంటలు దాదాపుగా చనిపోయినాయి పనికి రాకుండా పోయినాయి కొన్ని చోట్ల అరటమల పొలంలో ఎందుకైతే రైతులు టిల్లర్ కొట్టినారు అంటే ఎందుకు అది ఇంకా ఎందుకు పనికి రాదనే ఆలోచనతో టిల్లర్ కూడా కొట్టి పనికి రాకుండా పోయినాయి ఇంకా తర్వాత శనగ విషయానికి వస్తే వర్షం పడితే తప్ప శని చేసే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు నీళ్ళు వదిలినారు ఈ నీళ్ళు వదిలి ఇప్పుడు నీళ్లు కట్టి శని చేసే కాలం కూడా దాటిపోయింది ఆ కాలంలో వేసినా కూడా పంట వస్తాయని గ్యారంటీ లేదు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఒక రైతుగా నాకు దాదాపు రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చింది ఎలా వచ్చిందంటే ఆ రోజు మేము పత్తి పంట వేయలేదు అప్పట్లో ప్రధానమంత్రి ఫసల్ యోజన బీమా కింద ఒక స్కీమ్ ఉన్నది దాంట్లో మేము రైతులను పోయి ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ పంటకు పంట వేస్తే ఒక నష్టము పంట వేయకుండా పోవడం వల్ల అప్పటి వరకు రైతు పెట్టింటాడు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పట్లో ఇచ్చినారు అంటే దాదాపు ఎకరాకి ఎనిమిది వేల రూపాయలు అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కట్టిన ప్రతి రైతుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఈ క్రాఫ్ట్ చేయాలంటారు ఈ క్రాఫ్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి యాప్ పనిచేయదు యాప్ పనిచేస్తే తప్ప ఈ క్రాఫ్ట్ కాదు ఈ క్రాఫ్ట్ కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ అప్డేట్ కాదు ఎప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కట్టకపోతే మాకు ఒక్క రూపాయి కూడా వచ్చే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము మినిమం పెసర వేసినాము దానికి సంబంధించి ఈ క్రాఫ్ చేయమని సంబంధిత గ్రామ సచివాలయాల అధికారులను అడిగినప్పుడు ఈ క్రాఫ్ట్ చేయడానికి సంబంధించిన యాప్ రాలేదు యాప్ వస్తే తప్ప మేము ఈ క్రాఫ్ట్ చేయలేము ఈ క్రాఫ్ట్ చేస్తే తప్ప ఇన్సూరెన్స్ రాదు చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి సరే ఇంతవరకు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పాడు మాకు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మాకు ఒట్టి కరువు భయంకరమైన కరువు మా తాతల టైంలో నుంచి ఏమన్నా దాదాపు వంద ఎనభై ఐదు వంద వంద సంవత్సరం ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు ఒక ఆయన తొంభై ఏడు సంవత్సరాలు ఒక ఆయన మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఆయన అడిగిన ఇటువంటి కరువు ఎప్పుడైనా చూశారని అడిగిన పచ్చి కరువు చూసినా కానీ ఇంత దారుణమైన పరిస్థితులు ఎప్పుడు చూడలేదు ఈ పరిస్థితులు నుంచి గడ్డ కాలంటే ఫస్ట్ మా కరువు మండలాలు ప్రకటించాలి ఎమ్మెల్యే గారు నీళ్ళు తెప్పించినాం అయ్యని చెప్తారు అయ్యని ఓకే నీళ్ళు తెచ్చినారంటే అకాలం తెచ్చినారు కాలం అయిపోయినాకు వచ్చినాయి సరే ఇప్పుడు మా కరువు మండలాలకు ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు రైతులకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధమైన సహాయం చేస్తారు ఈ బేసిన పంటకు ఏ విధంగా సాయం చేస్తారు బేయాల్సిన బీడు భూములకు ఏ విధంగా సాయం చేస్తారు వీటి మీద ఎమ్మెల్యే గారు స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలి అలాగే నీరు చెట్టు కింద రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో చాలా వరకు మా ప్రాంతంలో మహిళ కాలువ సంబంధించి పొడికి తినడం జరిగింది తర్వాత చిన్న చిన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ కేంద్ర సంబంధించిన తూములు అంటాం మేము సైపన్స్ తూములు అవన్నీ కట్టడం జరిగింది అవి కట్టినాక పాపం కొరపాటు అతను డిస్ట్రిబ్యూటర్ కమిటీ చైర్మన్గా ఒకతను నేడు సూర శ్రీనివాసరెడ్డిని అతను ఇంతవరకు ఇప్పటికి డబ్బు రాలే నీరు చెట్టు కింద చేసి సైఫన్స్ చేసిన వర్కులకు ఇంతవరకు డబ్బు రాలే ఆయన ఇప్పుడు కోర్టులో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు మీరు మీరు మేము చేస్తా ఉంటే ఒక వారం రోజులు ఒక ఐదు ఆరు ప్రక్రియలు పెట్టి జమ్ము అంతా తీసినారు జమ్ము గడ్డి అనేది నిరంతర ప్రక్రియ ఈ టంగ్రూరు బ్రాంచ్ కేంద్రం మే కేంద్రం కూడా తీసుకుంటా పోయారు దానికి సంబంధించిన సబ్ బ్రాంచ్ కేంద్రాల్స్ ఎక్కడ పుడికి తీయలేదు అవి పుడికి తీస్తే మెయిన్ కాలంలో నీళ్ళు తీయడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు స్ట్రైట్గా నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడో ఒక చోట వేస్ట్ అయిపోయి వాగులు ఒంకల్లో పడతాయి దానికి సంబంధించిన డిస్ట్రిబ్యూట్ కేనాల్స్ సిల్ట్ తీయాలా తీస్తే కానీ రైతులకు ఉపయోగం రాదు సరే ఇప్పుడు తీసినా కూడా అకాలం అయింది సరే ఏమైనా సరే ఇప్పుడైనా తీయగలుగుతారా దా దాని మీద స్పష్టమైన హామీ లేదు నేను మహిళవరం అధికారులు మాట్లాడినా సరే ఎలా సరే ఇలా తీసుకుంటూ పోయినారు మెయిన్ కేనాల్స్ తీసుకుంటూ పోయినారు దానికి సంబంధించి ఉపకాలవలు ఏమీ మొదలు పెట్టలేదు అది తీస్తే తప్ప ఏం ఉపయోగం ఏముంది సార్ నేను మాట్లాడినా మాట్లాడినప్పుడు అన్న ఇంతవరకే కలెక్టర్ గారు శాంక్షన్ ఇచ్చినారన్న దీనికి సంబంధించి మిగతా దానికి ప్రభావం లేదు శాంక్షన్ లేదని ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు మా మహిళవరం ఏ ఇంజనీర్ గారు డిఈ గారు కానీ ఈ గారు ఏ గారు అందరితో మాట్లాడిన ఈవెన్ ఎస్సీ గారితో కూడా మాట్లాడినప్పుడు అదే సబ్జెక్ట్ చెప్పినాడు కాబట్టి ఈ ఉపకాలవలు తీయాలి ఒకటి మేము చేసిన అభివృద్ధి గురించి ఆయన పదే పదే మాట్లాడతారు గత పాలకులు ఏం చేశారు గత పాలకులు ఏం చేశారు అనేది గత పాలకులు చేశారు కాబట్టి ఈరోజు నీళ్ళు వచ్చినాయి ఈ కాలలు ఉన్నాయి డ్యాములు ఉన్నాయి చెక్ డ్యాములు ఉన్నాయి ఒక మడి వంక అని రాజుపాలెం మండలం మొత్తం వస్తుంది పర్లపాటు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వెంగ ఐవారుపల్లె
అప్పుడు మేము తీసిన పూడికే వల్ల అది జరుగుతుంది కానీ ఆయన ఏమి చేయలేదని ప్రజా ప్రజా ఎమ్మెల్యే గారు ఆయన మాట్లా మాట్లాడడం జరుగుతుంది అలాగే మేము ప్రభుత్వ అధికారులకు అది గౌరవ ప్రజాప్రతినిధికి ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రసాద్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే మాకు ఈ కరువు సంబంధించి ఏమి చేస్తారనే స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వండి